ዶክተር አሰፋ ወሰን አስራተ የታዋቂ መስፍን የሉል ራስ ካሳ የልጅ ልጅ ናቸው አያታቸው ራስ ካሳ ያጼ ኃይለ ስላሴ ዘመድና የቅርብ ወዳጅ ነበሩ አባታቸው ሉል ራስ አስራተ ካሳ በተለያዩ ጠቅላይ ግዛቶች በሀገረ ገዢነት በኤርትራ የነጉሰ ነገስቱ እንደራሴ በመጨረሻም የዘውዱ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት በመሆን በደርግ ተይዞ እስከታሰሩበት ጊዜ ድረስ አገልግሏል እንደ ኤሮፒያን አቆጣጥር በ1948 ዓመተ ምህረት የተወለዱ ዶክተር አሰፋ ወሰን ትምርታቸውን አዲስ አበባ በሚገኘው የጀርመን ትምርት ቤት እንዲሁም በቱቢንገን ዩኒቨርሲቲ ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ በሚገኘው የማግደሊን ኮሌጅና በታሪክ የዶክትሬት ዲግሪያቸውን በተቀበሉበት በፍራንክፈርት ዩኒቨርሲቲ ተከታተሏል ዶክተር አሰፋ ወሰን በጀርመንኛ ቋንቋ ባቀረቡአቸው መጻፍት ከፍተኛ ተነባቢነትን በማግኘታቸው ሁለት የተከበሩ የጀርመን የስነ ጽሁፍ ሽልማቶችን ለመቀበል በክቷል ከዚህም ሌላ እንደ ኤሮፒያን አቆጣጥር በ2014 ዓመተ ምህረት ኪንግ ኦፍ ኪንግ በሚል ርዕስ ስለ አዚያ ኃይለ ስላሴ ታሪካዊ አነሳስና አሳዛኝ አወዳደግ በጀርመንኛ ቋንቋ መጽሐፍ አሳትሟል መጽሐፉ ከተተመ ከአንድ አመት በኋላ ወደ እንግሊዘኛ ቋንቋ ተተርጉሞ ለመላው ዓለም አንባቢያን ቀርቧል መጽሐፉ ስለ ጃኖይ እስካሁን የማናቃቸውን አዳዲስ ጉዳዮች ይዟል በዛሬው ፕሮግራም ስለ ኃይለ ስላሴ የማይታወቁ አዳዲስ ጉዳዮችን ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ አንደኛ በመናገሻ ከተማቸው የሚያደርጉት አስገራሚ ነገር ጃኖይ ወደ ጠቅላይ ግዛት ወይም ወደ ውጭ ሀገር ካሊዱ ከቀትር በኋላ በመናገሻ ከተማቸው በመኪና የመዘዋወር ልማድ ነበራቸው በዚህ ጉዞ የንጉሳዊ ቤተሰብ ልጆች ጃንሆይን አጅቦ እንዴዱ ይፈቀድላቸው ነበር ጃንሆይ ብዙ ጊዜ መጓዝ የሚወዱት ፕሬዝዳንት ሮዝቬልት ባበረከቱላቸው ሽንጣምና ባለ 3 ረድፍ ወንበር ባላት ካዲላክ ሊማዚን ነበር በሹፌሩና ኮዋላ ባለው መቀመጫ መካከል ዙሪያውን በሮዝውድ የተጌጠ የመስቶት መከለያ አለ ከመስቶቱ ዝቅ ብሎ ባለው ሰሌዳ ላይ HIM ወይንም His Imperial Majesty የሚል ጽሑፍ ተቀርጾበታል ከሹፌሩ ጀርባ የንጉሰ ነገስቱ ልዩ ረዳት የሚቀመጥ ሲሆን ከዚህ ጀርባ ያለው ማል ወንበር ላይ ልጆች ተደርድረው ጃኖይ ደግሞ ከመጨረሻ ወንበር ላይ ይሰየማሉ ንጉሱ እንደ ጥንት ሮማያውያኖች ገዢ በከተማ ውስጥ እየተዘዋወሩ ምጽዋት መስጠት ያስደስታቸዋል ምጽዋቱን መስጠት ገና ከመጀመራቸው በመጠኑ ዝቅ ባለው የመኪና መስኮት በኩል በያክታጫው የሚሰነዘሩ እጆች ብሮቹን ከመቅስፈት ይነጥቋቸዋል አዲስ ተጋቢዎች ልጅ አዋቂ ሁላ ይመጸወት ነበር ሁለተኛ አስገራሚ የፑል ብቃት ነበራቸው ዶክተር አሰፋ ወሰን በመጽሐፋቸው እንዲሲሉ ስለ ጃኖይ የፑል ጨዋታ ብቃት ጽፈዋል ጃኖይን ያለ ንጉሳዊ ፕሮቶኮል እንደ ማንኛውም ተራ ሰው ሲንቀሳቀሱ መንግስት የተለመደ ነገር አይደለም ባንዶክት በአስመራ የእንደራሴው መኖሪያ ቤተ መንግስት ውስጥ ጃኖይ ከራስ እምሩና ከአባቴ ከራስ አስራ ተጋር ፑል ሲጫወቱ ለማየት እድል ገጥሞ ይነበር ጃኖይ የፑል መጪዎቹን እንደተመለከቱ ወደ ራስ ምሩ ዞር ብለው ልጅ ኢያሱ ቤት ልጆች ሆነን ፑል እንጮት እንደነበር ታስታውሳለን እስቲ ጨዋታ አልጠፋብህ እንደሆነ እና ያለን አሉና ኮታቸውን አውልቀው ላባት የሰጡት ሁለት ትልልቅ ሰዎች ጥቂት ከተጫወቱ በኋላ ራስ ምሩ አባቴን ወደ ጨዋታው እንዲገቡ ሲጠይቁት የጃንሆይ ኮት ለኔ ሰጠኝና ወደ ጨዋታው ገባ እንደተመለከትኩት በጨዋታው ጃንሆይ ካባቴ ሞነ ከራስ እምሩ የተሻለ ችሎታ አላቸው ይቀን ንጉሰ ነገስቱ ያለ ኮት ወይም ያለ ካባ በሸሚዝ ብቻ የተመለከትኩበት የመጀመሪያውና የመጨረሻው አጋጣሚ መሆኑን መናገር አለብኝ ንጉሱን የከበባቸው ያ ሁሉ አስፈሪና የሚያርድ ግርማ ሞገስ በድንገት ከራሳቸው ላይ ወልቆ ራሱን በጨዋታ የሚያዝናና ተራስ ሆኑ በቆምኩበት ቦታ ደርቄ የጃኖይ ንኩት በተዘረጋው እጄ ላይ እንዳያስኩ ንጉሰ ነገስቱ ድንጋዮቹን እያጋጩ ተራ በተራ በጉድጓድ ውስጥ ሲያስገቡ ፍዝዝብዬ እመለከት ነበር በመጨረሻም ጨዋታው በጃኖይ ድል አድራጊነት ሲጠናቀቅ ኮታቸውን አቀበልኳቸው ጃኖይ ኮታቸውን አስተካክለው ለብሰው ሲጨርሱና 
እንደገና ወደ ግርማዊ ንጉሰ ነገስት ሲለወጡ ተመለከቱ ሶስተኛ ለጀርመኑ ፕሬዝዳንት ሚስት የላኩት ድስት በ1957 ዓመተ ምህረት የጀርመኑ ፕሬዝዳንት ሄነሪክ ሉብክ ኢትዮጵያን ሲጎበኙ በአስመራ ቤተ መንግስት የቁርስ ግብዣ ተደርጎላቸው ነበር ከቀረበላቸው ቁርስ ውስጥ ገንፎን እንግዶቹ በጣም ወደውት ነበርና የፕሬዝዳንቱ ባለቤት የገንፎን መጣፈጥ ሚስጥር ለማወቅ ኦስትሪያዊቷን የቤተ መንግስቱን ዋና ሼፍ አስተርተው አነጋግረው ነበር የምግቡ መጣፈጥ አንዱ ሚስጥር በተለይ የተሰራበት ማብሲያ ድስት መሆኑ ተገለጸላቸውና አንድ ድስት ተጠቅልሎ በካርቶን ታሽጎ ለፕሬዝዳንቱ ባለቤት በስጦታ ተበረከተላቸው ንጉሰ ነገስቱ ያገለገለ ድስት ለጀርመኑ ፕሬዝዳንት ባለቤት በስጦታ መሰጠቱን ያወቁት እንግዶቹ ከሄዱ በኋላ ስለነበር ተመሳሳይ አዳዲስ ድስቶች ተገስተው ጀርመን ወደሚገኘው የፕሬዝዳንቱ መኖሪያ ቤት እንዲላክ አስደረገዋል አራተኛ ሚስታቾን እቴጌ መነንን ሊፈቱ ያሰቡበት ጊዜ ራስ ተፈሪ ንጉሰ ነገስት ተብለው ዘውድ ለመድፋት ሲዘጋጁ እቴጌ መነንን ለመፍታትና በውበታቸው የሚታወቁትን ወይዘሮ አስቴር መንገሻን የራስ ስዩ መንገሻን እህትን ለማግባት ያውጠነጥኑ እንደነበር ታውቋል ንጉሱ ይህንን ሐሳባቸውን እንዲተው ያግባቡት ራስ ካሳ ነበሩ ወይዘሮ መነን በክፉም በደግም ከጎኑ አልተለዩ ከእንግዲ ወለታቸው መክፈል ደግሞ የርሶ ተራ ይሆናል በማለት ራስ ካሳ ሐሳባቸውን ማስቀየራቸውን ተጠቅሷል። እቴጌ መነን ይህንን ጉዳይ አንስተው ከዶክተር አሰፋ ወሰን እናት ጋር ሲጫወቱ ጃን ሆይ እንንትቶ ሌላ ቢያገቡ ኖሮ እንን ቤቱን ትችላቸው ወጥቼ ራስ ኃይሉን አገባ ነበር ብለዋል። የጎጃሙ መስፍን ራስ ኃይሉ ያጼ ኃይለ ስላሴ ብርቱ ተቃዋሚ የነበሩ ሲሆን ለወይዘሮ መነን ያላቸውን ፍቅር ሳይደብቁ ይናገሩ ነበር ይባላል። ስለ ኢትዮጵያ ንጉሰ ነገስት የሚደረጉ ጥናቶች ሁሉ ስለ እቴጌ መነን የሚጽፉት ከግርጌ ማስተዋሻቸው ያልዘለለ መሆኑ እቴጌቱ በንጉሳይ ቤተሰብ ላይ የነበራቸው ሚና አኮስሶ የሚያሳይ እንደሆነ ዶክተር አሰፋ ወሰን ይጽፈዋል እቴጌ መነን ምንም እንኳን እንደ እቴጌ ጣይቱ በመንግስት የእለተለት ፖለቲካዊ ሳኒ ተሳታፊ ባይሆኑም ለንጉሳ ነገስቱ የቤተሰብ ህይወት አለኝታነታቸውን በተግባር ያስመሰከሩ ነበሩ። ኢትዮጵያ ለሚጎበኙ የውጭ እንግዶች የሚሰናዱ መስተንግዶችና ግብዣዎች የሚከናወኑት በእቴጌ መነን ብርቱ ቁጥጥር ነበር። በስደቱ ዘመን የእንግሊዝ ሀገር ብርድና ቅዝቃዜ ጤናቸውን ጎርቶት ስለነበር በውጭ ሀገር ጉብኝቶች ጃኖይን ተከትለው ለመሄድ ፍላጎት አላሳዩም አቴጌ መነን መንፈሳዊ እመቤት እንደመሆናቸው የሞት ፍርድን አጥብቀው ይቃወሙ ነበር የሰውን ህይወት መልሶ ለመውሰድ sultan ያለው የፈጠረው እግዚአብሔር ብቻ ነው ይሉ ነበር በሀገር ክደት ወንጀል ተከሰው ሞት የተፈረደባቸው አንዳንድ ሰዎች ቅጣቱ ሳይፈጸምባቸው የቀረው በአቴጌ መነን አማላጅነት የተነሳ ነበር አምስተኛ አሜሪካ ለጃን ሆይ ጥገኝነት ልሰጣቸው ነበር ሰኔ 24 ቀን 1966 ዓመተ ምህረት ሉል ራስ 10 ተካሳ ከመኖሪያ ቤታቸው በወታደሮች ተያዙ ከመያዛቸው በፊት አስቀድሞ ያዘጋጁትን አንድ ኢንቨሎፕ ለጃን ሆይ በጃቸው እንዲሰጥላቸው ለልጃቸው ለሙሉጌታ 10 ተ አደረ አሰተው ነበር ሙሉጌታ በአደራ የተቀበለውን ኢንቨሎፕ ለማድረስ ወደ ቤተ መንግስት ውስጥ ሲገባ ጃን ሆይንን ያገኛቸው በመኝታ ክፍላቸው ውስጥ ነበር ራስ አስራተ በደርግ መታሰራቸውን ጃን ሆይ ሰምቷል የቀኝ ጃችንን ዛሬ ቆረጡት ግልገሎቹን የተነጠቀሽ ድመት ምን ለማድረግ ትችላለች መጮ ብቻ እኛም ከመጮ በስተቀር ለማድረግ የምንችለው ምንም የለም አሉ ከራስ አስራተ የተላከላቸውን ኤንቨሎፕ ሲመለከቱ ሙሊጌታን እንዲከፍተው አዘዙት ኢንቨሎፕ የያዘው ቀደም ባሉ ሳምንቶች ንጉሰ ነገስቱ ከኢትዮጵያ የሚወጡበትና ጥገኝነት የሚያገኙበትን ሁኔታ አስመልክቶ ራስ 10 ተካሳ ከአሜሪካና ከብሪታንያ ኤምባሲዎች ጋር ያደረጉትን የደብዳቤ ልውውጥ ነበር የአሜሪካ መንግስት ለንጉሰ ነገስቱ ጥገኝነት ለመስጠትና ከኢትዮጵያ ክልል ከሚወጡበት ጊዜ ጀምሮ ለደንነታቸው ተገቢውን ጥበቃ ለማድረግ ዋስትና ሰጥቶ ነበር 
ስድስተኛ መፈንቅለ መንግስት ሲደረግባቸው የተባበሩን ልጃቸውን የተናገሩት አስገራሚ ነገር በከሽፈው የታሳ 1953 ዓመተ ምህረት መፈንቅለ መንግስት ማግስት ጃን ወይ የብራዚል ጉብኝታቸውን አቋርጠው በአስመራ በኩል ወደ አዲስ አበባ አመሩ የነጉሳዊ ቤተሰብ ከፍተኛ ባለስልጣኖች ሌሎች የአዲስ አበባ ነዋሪዎች አየር ማረፊያውን ከበው የጃን ወይን መምጣት በጉጉት ይተባበቁ ነበር ንጉሰ ነገስቱን ያዘችው ዲሲ 6 አውሮፕላን እንዳረፈች በመውረጃው ደረጃ ቀርቦ ቀይ ምንጣፍ አውሮፕላኑ ድረስ ተዘረጋ ካውሮፕላኑ ቀድሞ ይወረዱት የንጉሰ ነገስቱ ልዩ ረዳት ጀነራል ደበበ ኃይሉ ማርያም ነበሩ ጃን ወይ ወታደራዊ ዩኒፎርማቸውን እንደለበሱ ገና ካውሮፕላኑ ብቅ እንዳሉ ዙሪያውን ከቦ የነበረው ህዝብ ለልታና ጭብጨባ አሰማ የነጉሳ ነገስቱ እግር መሬት እንደረገጠ አልጋው ራሽ ሉል አስፋ ወሰን የጃን ሆይ እግር ስር ተደፋ ከመፈንቅለ መንግስቱ አድራጊዎች ጋር በመተባበራቸው ይቅርታ መጠየቃቸው ነው ጃን ሆይ እግራቸው ስር የተደፈውን ልጃቸውን ለማንሳት ምንም ሙከራ ሳያደርጉ በቁጣ ለኛ ክብር የሚሆነው አንተ ሞተ ለቀብር ብንገናኝ ነበር ተነስ ማለታቸው ተሰምቷል